Katibu tawala wa mkoa wa Simiu, Jumanne Sagin, ametengua maamuzi yaliyotolewa na mkuu wa wilaya Bariadi, Festo Kiswaga, ya kuwataka wafanyakazi wa hospitali ya Mjo Bariadi kuchanga fedha ili kulipa mashine ya ultrasound iliyoibiwa mwanzoni mwa mwezi Agasti. Katibu tawala huyo amesema ni vyema likaachiwa jeshi la polisi kazi hiyo ili kuendelea na upelelezi ili kumbaini muhusika wa wizi huo. Jambo hili haliwezi kawa la kila mtu. Lazima tumtafute muhusika apati, apatikane, airejeshe au a face charges kwa mujibu wa sheria ya, ya jamhuri kuhusiana na wizi wa mali ya umma. Kwa taratibu ule tunaurekebisha kwamba watu 130 ngapi? Na saba haiwezekani wote kwa pamoja wakaiba kitu tunaita mtu sawa. Wote kwa pamoja na wengine wako na nani? Wengine wako nyumbani likizo wengine wako wapi? Hilo ndio tunalirekebisha. Lakini sasa kamanda afanye kazi yake. Na kwenye kazi yake atumfundishi. Anajua mwenyewe. Komple. Si unajua mwenyewe kazi yake. Ni raja kuelekeza. Lakini wakati huo huo takukuru na msicheze mbali. Takukuru mmekuwa wateja hospitali kuangalia udhaifu udhaifu wa mambo lupo zinazoacha miani ya mambo ya hovyo hovyo. Uenda ule urahibu ule wa elimu tu, elimu tu imekaa hatua sasa twende na kwenye hatua. Kutenguliwa kwa maamuzi hayo kumekuja siku moja baada ya mkuu wa wilaya Bariadi Festo Kiswaga kuagiza wafanyakazi wote wa hospitali hiyo kuchangia milioni 30 ili kununua mashine hiyo ndani ya siku saba. Orodha ya watumishi hao 167 namba moja pale jioni ya leo ipate majina yao. Namba moja pale lisomeke jina la TMO. Mwishoni huku lisomeke la jina la mtumishi wa mwisho kabisa. Chukua milioni 30 gawa kwa 137 ndani ya siku saba hiyo yutra sound iwe imenunuliwa na ikabidhiwe kwangu mtumishi yoyote atakaye kaidi sawa mimi niko tayari kufukuzwa kazi afisa utumishi futa kazi mtu huyo wakiwa na nyuso za matumaini wafanyakazi wa hospitali hiyo Simon Steven na Flora Paskazia wamekili kuwa baada ya kupokea taarifa ya mkuu wa wilaya kuwataka kuchanga fedha ari ya kutenda kazi ilipungua lakini kupitia maamuzi ya katibu tawala wa mkoa sasa wamepata nguvu mpya ya kuendelea na kazi ya kuwahudumia wagonjwa waliofika hospitalini hapo hata ukipata ile taarifa hata utenda kazi kimsingi ulipungua kwa sababu mtu tayari anawaza kwamba kuna amount fulani pesa ambayo inawezekana mimi sijui hata hicho kifaa kimeenda kalanaje mtu kama afisa afya wako uelewi hata kinachoendelea kwa sababu leo watu wamekuja wametulizwa na nafikiri kazi itaendelea vizuri tumeshukuru sana kwa kiongozi wetu msamaa aliyotutolea kwa sababu tangu jana watu tumelala tuna pressure tunaugua kwa sababu tumeugua pressure tangu jana baada ya kuambiwa kwamba kila mtu alipe mimi mwezi wangu ni mdogo mshahara wangu ni mdogo Nilikuwa siwa ni pesa ya kulipa ile kifaa. Kwanza kifaa chenye si kifaa, si kijuu. Lakini tuliambia kwamba tuweze kulipa watu wote. Kwa kweli nilijisikia vibaya tangu jana na huwa kichwa mpaka sasa hivi pressure iko juu. Ila namshukuru Mungu aliyemleta huyo kiongozi wetu kuja kututolea msamaha kama mkuu. Ninaongea kwa uchungu mpaka nasikia kulia. Kwa fulani ndio naye Naye katibu wa chama cha wafanyakazi wa serikali na afya mkoa wa Simiu Catherine Dixon ameeleza uamuzi uliokuwa umetolewa na mkuu wa wilaya kuwa ni kinyume na sheria ambapo amesema chama kimefurahishwa na uamuzi wa katibu tawala mkoa wa Simiu uliotambua sheria Kile kilichokuwa kimeambiwa jana na DC kimsingi kiko kinyume na utaratibu kisheria sawa atukubaliani na Utra Sound kuibiwa lakini DC alikuwa ameenda hatua za mbele zaidi kutokana pengine na uchungu aliyokuwa nao na kifaa hicho kupotea. Lakini tunashukuru uongozi wa mkoa kwa sababu unatambua sheria kanuni na taratibu na umetoa tamko tumefarijika sana kama chama cha wafanyakazi na tunaiomba serikali iendelee kuwa macho kusimamia sheria kanuni na taratibu.
Hata hivyo waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Mheshimiwa Seleman Jafo ameingilia kati sekata hilo na kumwagiza mkuu wa mkoa Simiu Anthony Mtaka kuunda tume ya kuchunguza upotevu wa mashine hiyo huku akitaka kutokusumbuliwa kwa wafanyakazi hao. Kwa, kwa mashine ya ultrasound iliyopotea hapo hapa kwetu Bariadi naomba nitoe maelekezo kwa mkuu wa wilaya kwa mkuu wa mkoa bwana Anthony Mtaka ahakikishe kwamba anatuma timu ya uchunguzi kwenda kufanya uchunguzi ambao jinsi gani hiyo mashine imepotea imepotea poteaje na wale wote watakobainika jambo la kwanza wanapaswa kurudisha hiyo mashine jambo la pili wapelekwe katika vyombo vya sheria lakini hata hivyo kulikuwa na maelekezo kwamba alitolewa kwamba wale watumishi 137 walipie ile mashine walipe ile mashine kwamba kwa kuchanga kutoka mishahara yao kwa hiyo nitoe maelekezo kwamba watumishi hawa wasichangishwe fedha ya aina yoyote kwa sababu sio jukumu lao